Assalamu alaikum student. In today's video, I would like to share with you some tips focusing on a spoken English. You can see I write down on the board my today's topics and it's all about a spoken English. So I would like to start my class by a famous quotation and it's English is not only a subject but also a language. So all the languages of the world are spoken based. Jehetu Prithibir Shaw Bhasha Gula Hutche spoken based. Shehetu Tumiji Akta Bhasha is spoken paro, Mani Kotha Bulte Paro, Talatumi Arigan Kotha Buste Barba. Are Jahon to be Nija Bulte Barba, Ebong Arigan Ki Bulte Sesh at a Buste Barba, Tahon Oi Bhasha rules regulation gula, Tomokasena Iji Hojebe, Bapatonic a Banglar motto. Bangla Bakoronir, Karo, Bibukti, Shamas, Shunti, Bohubrihi, Shamas, Kormodharai, Shamas, Eji Egula Thiki, Amaki, the question could the bole. আমি পারবো না আমাকে কিছু কোয়েশ্চেন করলে আমি ভুল আনসার দিয়ে বসে থাকব কিন্তু বাংলা বলতে বা বুঝতে আমাদের কোনো সমস্যা হয় না इवन যেই মানুষটা নিজের নাম ঠিকানা পর্যন্ত লিখতে পারে না তারও যদি ক্ষুধা লাগে সে বলবে না যে আমি ভাত খেয়েছি সে বলবে আমি ভাত খেতে চাই আমি ভাত খাবো সে কিন্তু জানে না আমি ভাত খাবো এটা ফিউচার টেন্স আমি ভাত খেতে চাই এটা প্রেজেন্ট টেন্স বাট কোথায় কোনটা বলতে হবে ন্যাচারালি সে শিখে ফেলে এবং আলটিমেটলি সে সঠিক জায়গায় সঠিকটাই अप्लाई করতে পারে এটা কিভাবে সম্ভব এটা লং লাস্টিং একটা প্র্যাকটিসের কারণে সম্ভব আর মূল যে মেসেজটা আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই সেটা হলো ভাষা যদি কেউ শিখে তাহলে ওই ভাষার গ্রামারটা তার কাছে আলটিমেটলি চলে আসে ভাষা হলো আমাদের জন্য সৃষ্টিকর্তার দেয়া একটা বিশেষ জিনিস আর গ্রামার হলো ভাষাকে বোঝার জন্য মানুষের তৈরি করা কিছু জিনিস তো পৃথিবীতে একজন মানুষ প্রথমে আগে ভাষা শিখে তারপরে ওই ভাষার ব্যাকরণ বুঝে আর আমরা মাতৃভাষাটা ওইভাবেই শিখি আর যে কারণে মাতৃভাষায় আমরা কেউ কখনো কথা বলতে ভয় পাই না আনিজি ফিল করি না এবং ওই সাবজেক্টে পরীক্ষা দিতে গিয়ে ফেল তো করি না বরং ভালোই পরীক্ষা দিই অপর দিকে আমরা বাঙালিরা যখন ইংরেজি পড়ি আমরা ভাবি কি এটা একটা সাবজেক্ট আমাকে পাস করা লাগবে আমাকে প্লাস পাওয়া লাগবে আমি পাস করি আমি প্লাস পাই কিন্তু ইংরেজির খুঁটিনাটি আমি ভালো করে বুঝি না যার কারণে ক্লাস 6 এ একটা বাচ্চা রাইট ফর্ম অফ ভার্ব শিখছে ক্লাস 7 এ উঠে আবার ভুলে যাচ্ছে ক্লাস 7 এ চেঞ্জিং সেন্টেন্স শিখছে ক্লাস 8 এ গিয়ে আবার ভুলে যাচ্ছে ক্লাস 8 এ ন্যারেশন শিখছে 9 10 এ গিয়ে ভুলে যাচ্ছে 9 10 এ তাও কোনো রকম পড়ছে ইন্টারমিডিয়েট এ গিয়ে আবার এই সেম সমস্যা তো আমি যদি কিছু রুলস রেগুলেশন একবার ভালো করে শিখে যাই বুঝে যাই তাহলে এভরি ক্লাস আমাকে প্রবলেম ফেস করা লাগবে কেন আপনি বলেন ক্লাস 6 এর বাচ্চার জন্য রাইট ফর্ম অফ ভার্বের যে রুলস আছে ইন্টারমিডিয়েটে উঠে রুলস গুলো কি পরিবর্তন হয় আমার দাদু আমার বাবা যে টেন্স শিখছে আমি কি তার থেকে আলাদা কিছু শিখছি ওই একই জিনিস কিন্তু চলছে অনেক দিন ধরে চলছে তাহলে আমরা পারি না কি জন্য আসলে আমরা শুধু পাস করার জন্য পড়াশোনা করি এ প্লাস পাওয়ার জন্য পড়াশোনা করি শেখার জন্য পড়াশোনা করি না কেউ যদি শেখার মন মানসিকতা নিয়ে কয়েক দিন ধরে কন্টিনিউয়াসলি প্র্যাকটিস করে আর একবার নিজের মনের ভাবটা ফ্লুয়েন্টলি প্রকাশ করা শিখে তাহলে আমি বলছি সে অন্যদের মনের ভাব বুঝতে পারবে আর আমার পরীক্ষার কোশ্চেনটা কি বলছে আমি যদি বুঝতে পারি তাহলে ওর জন্য একটা আনসার রেডি করা আমার পক্ষে কোনো ফ্যাক্ট হবে না আমরা যারা Bangla ভাষায় কথা বলি বাংলাতে যদি একটা কোয়েশ্চেন আসে তখন আমাদের সাহস হয় কমন না পাইলেও আমরা লিখতে পারি আমরা ভাবি এটা যদি একটা কোয়েশ্চেন হয় এটার তো একটা সলিউশন আছে এটার তো একটা আনসার আছে আমি যখন কোনো একটা বই কিনি তখন ওই বইয়ের সাথে করে একটা মেড ইজি দেয় তার মানে আনসার শীট দেয় তো প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের আনসারগুলো আনসার শীটে দেয়া থাকে তো কোন একজন মানুষ যদি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের আনসারই পারে তাহলে আমি কেন পারবো না আমার বইয়ে এই কোশ্চেনটা আছে আমার পারা উচিত জন্যই আছে তো আমরা তখন চেষ্টা করি কোনো না কোনো ভাবে পারি লিখে দেই তাই আমরা বাংলায় কেউ খারাপ করি না কিন্তু ইংরেজিতে কি হয় আমরা যদি কমন না পাই তখন ভাবি ওরে বাবা এত কঠিন এটা আমাকে দিয়ে হবে না থাক এটা লিখবো না আমরা লিখতে পারি না কেউ আবার লিখে তো সব ভুলভাল লিখে আসে তো এই সমস্যাটার সলিউশন কি সলিউশন হলো গ্রামারিয়ানরা অনেক চিন্তা ভাবনা গবেষণা করে কোনো ভাষা শেখার চারটা স্কিল আমাদেরকে বলে গেছে ফার্স্ট স্কিলের নাম লিসেনিং সেকেন্ড স্কিলের নাম হলো স্পিকিং থার্ড হলো রিডিং ফোর্থ হলো রাইটিং আমরা যখন বাংলা শিখেছি অথবা কোনো মানুষ যখন মাদার ঠাং শেখে তখন কিন্তু এই স্টেপগুলো ফলো করেই শেখে একটা ছোট বাচ্চা প্রথমে আগে লিসেনিং করে লিসেনিং এ যখন সে স্কিলড হয় বোঝা শেখে তারপরে সে আস্তে আস্তে স্পিকিং করে 
সে শুনে তার আশেপাশের মানুষগুলো কি বলছে কিভাবে বলছে তারপরে সে একসময় তাতা মামা মাম্মাম এগুলো বলা শুরু করে এই যে সে এগুলো বলা শুরু করে সেগুলো কোথায় শেখে বড়রা আমরা তার কাছে এসে সোনা জাদু বাবু এরকম করে বলি তারপরে মা যখন খাওয়াই খাও খাও মাম মাম এরকম করে বলি আর সে এগুলো লিসেনিং করে এগেইন অ্যান্ড এগেইন একটা শব্দ লিসেনিং করতে করতে কোনো একদিন তার মুখ থেকে ওটা বের হয়ে আসে ইট ইজ কলড স্পিকিং আর এরকম করে একটা বাচ্চা যখন ছোটো খাটো স্পিকিংগুলো শেখে প্রথমে সে কিছু ওয়ার্ড শিখে মাম্মা বাবা তাতা দাদা মাম এরকম কিছু শব্দ শিখে তারপরে এই শব্দগুলো দিয়ে ধীরে ধীরে বাক্যে পরিণত হয় তারপর যখন বাক্য শিখে যায় তখন অনেক কথা সে বলতে থাকে তারপর যখন অনেক কথা বলে সারা দিন বক বক করে তখন আমরা বলি আসো এবার বই নিয়ে বসো তারপর যখন একটু পড়া শিখে যায় তারপর আমরা বলি এখন লিখো এই যে আমি লিখে দিলাম এটা এইভাবে এভাবে চর্চা করো তাহলে দেখেন আমরা কিভাবে মাতৃভাষা শিখলাম লিসেনিং স্পিকিং রিডিং অ্যান্ড ফাইনালি রাইটিং বাট যখন আমরা ইংরেজি ভাষা শিখতে যাই কি হয় আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা যখন স্কুলে যাই টিচারগুলো পড়া দেয় সেন্টেন্স কাকে বলে পড়ে আসবা কত প্রকার কী কী আমরা পড়ে আসি মুখস্থ পরের দিনে স্যার বলে লিখো আমরা লিখে দিই কিন্তু আদৌ আমরা বুঝি না আমরা শেখার চেষ্টা করি না আমি যদি বা বই থেকে মুখস্থ করি কতগুলো শব্দ পাশাপাশি বসে মনের ভাব প্রকাশ করলে সেন্টেন্স বলে আর ছয় মাস পরে আমি ভুলে যাব এটা স্বাভাবিক একটা জিনিস বাট আমি যদি এটা শিখি একটা সেন্টেন্স মানে বাক্য আমি যদি ইংরেজিতে কোনো একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে চাই তাহলে ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি করার উপাদানগুলো কি ওয়ার্ড ওয়ার্ড তৈরি করার উপাদানগুলো কি লেটার লেটার কোথেকে আসলো এই যে আমরা ইংরেজি নামে একটা ভাষা নিয়ে কথা বলছেছি এই ভাষাটাকে লিখে প্রকাশ করার জন্য কতগুলো চিহ্ন আছে ওই চিহ্নগুলোকে বলে লেটার এ বিস এ থেকে জেড পর্যন্ত লেটার এখন এই লেটারগুলো কি করে পুরো ইংলিশটাকে পরিচালনা করে পৃথিবীতে যত ইংলিশ আছে সব ইংলিশগুলো এ বিসি থেকে আসছে এখন এ বিসিটা আপনি ফার্স্ট টাইম শিখে গেলেন তারপর কি এ বি সি মানে কোনো একটা বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান এ এন ডি এন্ড মানে এবং তাহলে কি এ বি সিগুলো যখন কয়েকটা শব্দ পাশাপাশি বসবে এবং তার একটা মিনিং থাকবে ওটাকে বলে ওয়ার্ড ঠিক সেরকম কয়েকটা ওয়ার্ড যখন পাশাপাশি বসে তার একটা মিনিং থাকবে এটা হলো সেন্টেন্স তাহলে সেন্টেন্স হলো ইংলিশের একটা বডি ইউনিট পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই সেন্টেন্স আপনি পার্টস অফ স্পিচ লিখতেছেন রাইট ফ্রম ভার্ব লিখতেছেন ন্যারেশন করছেন সব জায়গায় কিছু সেন্টেন্স আছে কোথাও ফিল ইন দ্য ব্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্কস কোথাও চেঞ্জিং কোথাও মানে স্পিচ ন্যারেশন যা করেন না কেন এভরি কোয়েশ্চেন ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি রিলেটেড উইথ সেন্টেন্স সো সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারাল ক্যাটাগরিজগুলো যদি আপনি ভালো করে শিখে যান তাহলে ইংলিশের অনেক কিছু আপনি শিখে ফেলবেন তো যে বিষয়টা নিয়ে বলতেছিলাম ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট আমি কথা বলছিলাম যে আপনি যখন ওই যে পড়ছিলেন যে সেন্টেন্স কাকে বলে তো সেন্টেন্স হতে হলে ওয়ার্ড লাগে ওয়ার্ড হতে হলে লেটার লাগে তাহলে লেটার থেকে ওয়ার্ড হচ্ছে ওয়ার্ড থেকে সেন্টেন্স হচ্ছে এখন সেন্টেন্স হওয়ার দুটো শর্ত আছে একটা হলো এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ড মানে কতগুলো ওয়ার্ড লাগবে আর ওই ওয়ার্ডগুলা একটা মিনিং দিতে হবে মানে মনের ভাব প্রকাশ করতে হবে হয়ে গেল সেন্টেন্স এখন এই কথাটাকে যেভাবেই আপনি ফোকাস করবেন সেটাই সেন্টেন্স যেমন আপনি বলতে পারেন কতগুলো শব্দ পাশাপাশি বসে যদি কোনো বিষয়ে বক্তার মনের ভাব পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করে তাহলে থেকে সেন্টেন্স বলে ওই কথাটাকে আমি যদি এরকম করে বলি দুই বা ততোধিক শব্দ একত্রে মিলিত হয়ে কোনো বিষয়ে পরিষ্কার অর্থ দিলে তাকে সেন্টেন্স বলে আবার আমি যদি বলি এক বা একাধিক শব্দ একত্রে মিলিত হয়ে মনের ভাব প্রকাশ করলে তাকে সেন্টেন্স বলে কেউ যদি বলে কতগুলো শব্দ কেউ যদি বলে এতগুলো শব্দ কেউ যদি বলে অনেকগুলো শব্দ কেউ যদি বলে একগুচ্ছ শব্দ একত্রিত হয়ে কোনো বিষয়ে মনের ভাব প্রকাশ করলে তাকে সেন্টেন্স বলে দেখেন আপনি যেভাবেই বলেন না কেন অল উইল বি কারেক্ট যদি আপনার দুইটা কন্ডিশন ঠিক ঠিকভাবে অ্যাপ্লাই করা হয় হোয়াট আর দ্য কন্ডিশনস একটা হলো কতগুলো ওয়ার্ড আর একটা হলো ওই ওয়ার্ডগুলার একটা মিনিং অ্যাকর্ডিং টু গ্রামাটিক্যাল রুলস ব্যাস সেন্টেন্স হয়ে গেল এখন আমরা যদি এরকম করে শিখি যে সেন্টেন্স হতে হলে এটা হয় আর সেন্টেন্সে ব্যবহৃত প্রত্যেকটা শব্দকে পার্টস অফ স্পিচ বলে পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে যারা সাবজেক্ট পজিশনে বসে যারা অবজেক্ট পজিশনে বসে যারা কমপ্লিমেন্ট হিসেবে বসে যারা প্রিপোজিশনের পরে বসে যারা অ্যাপোজিটিভ হিসেবে বসে তারা সবসময় নাউন হয় আর নাউনকে নিয়ে যারাই কথা বলতে আসবে তারা সবসময় অ্যাজেকটিভ হয় পেন নাউন পেনটা কেমন ভালো ভালোটা অ্যাজেকটিভ তাহলে পৃথিবীতে যত ইংলিশ আছে সব ইংলিশগুলা 
আট প্রকার পার্টস অফ স্পিচ থেকে আসছে তো আপনি একটা ওয়ার্ড দেখার সাথে সাথে বলে দিবেন ওয়েদার ইটস এ নাউন আর এ প্রোনাউন অ্যাজেকটিভ আর ভার্ব কনজেংশন আর ইন্টারজেকশন আপনি যদি এটা বলে দিতে পারেন তাহলে আপনার কাছে গ্রামারটা সহজ এখন আপনি হয়তো পারছেন না তো আপনাকে কি করা লাগবে যে পারে তাকে গিয়ে বলতে হবে ভাই আমি এটা বলতে চাই আমি এটা চিনতে চাই এটা চিনতে হলে আমাকে কি কি করা লাগবে কি পড়তে হবে কি শিখতে হবে আমাকে বলো আমি আপনাকে বলবো যে এটা এটা শেখেন আর ওগুলো যদি আপনি শেখেন আপনি পারবেন তো যখন একটা বাক্যের মধ্যে একটা শব্দ দেখে আপনি চিনতে পারবেন এটা কি তখন দেখা যাচ্ছে ইংলিশের অর্ধেক আপনার হয়ে যাবে পার্টস অফ স্পিচকে বলা হয় হাফ পার্ট অফ ইংলিশ তারপরে কি হলো আপনি যা মনে মনে ভাবছেন তা যদি আপনি প্রকাশ করতে পারেন ইংরেজিতে তাহলে ইংলিশের যে একটা ভয় এটা আপনার ভিতর থেকে কেটে যাবে কারণ কি আমাকে যদি হুট করে কেউ ইংরেজিতে কিছু বলতে দেয় আমি ভালো ছেলেটা সুস্থ ছেলেটা তোতলা আমি শুরু করে দিব হাঁটুর মধ্যে কাপনি শুরু হয়ে যাবে কারণ প্র্যাকটিসের অভাব যে যেই কাজটা নিয়মিত করে না সে হুট করে সেটা কেন ভালো পারবে আপনি বলেন তো এখন আপনি যদি নিয়মিত প্র্যাকটিস করেন এখন যে কোনো জায়গায় যে কোনো মুহূর্তে আপনাকে যদি ওইটা করতে দেয় আপনার পক্ষে কোনো ফ্যাক্ট না তো আমি আপনাকে বলবো এস এস সি এইস এস সি কোনো ফ্যাক্ট না না আপনি যে পরীক্ষায় দিচ্ছেন না কেন আপনার যদি ইংলিশটা কন্টিনিউয়াসলি প্র্যাকটিস করেন তাহলে আমরা জানি যে জিনিসটা আপনি পারেন না প্রথমে আপনাকে শিখতে হয় শেখার পর যখন আপনি ওইটা কয়েকবার বারবার বারবার রিহার্সাল দিবেন তখন ওইটা আপনার আয়ত্তে চলে আসে আর যেটা আপনার আয়ত্তে আসবে আপনি সেটার বস এটাই তো সিস্টেম তো আপনি যদি ইংরেজিটাকে আপনার আয়ত্তে নিয়ে আসে আসতে যান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে গ্রামাটিক্যাল কিছু রুলস ফলো করে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা প্র্যাকটিস করতে হবে আমি আপনাকে বলবো কেউ যদি সারা পৃথিবীর সব গ্রামারগুলো মুখস্ত করে আসে আর ইংরেজি বলতে না পারে তার সামনে কেউ বললে সে বুঝতে না পারে তাহলে রুলস ফলো করে করে পরীক্ষায় ভালো করা তার জন্য সো টাফ হয়ে যাবে এর বাস্তব প্রমাণ হলো কি একটা বাচ্চা যখন জেএসসি পরীক্ষা দেয় এসএসসি পরীক্ষা দেয় এইচএসসি পরীক্ষা দেয় প্রায় সময় অনেক ভালো রেজাল্ট করে কিন্তু ঠিক ওই স্টুডেন্টটা যখন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন টেস্ট দেয় অনেকেই ভালো করতে পারে না কি কারণে পারে না আসলে আমরা এসএসসি জেএসসি মুখস্ত করেই পার পাই কিন্তু অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে কিন্তু মুখস্ত করে পার পাওয়া যায় না হাজার হাজার শিক্ষার্থী সবাই চায় বুয়েটে পড়তে সবাই চায় ঢাকা মেডিকেলে পড়তে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে কিন্তু ওইখানে তো সবার জন্য সুযোগ নাই তো যেহেতু সবার জন্য সিট নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না এই জন্য তারাই পায় যারা আসলে ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝে তারাই পায় যাদের জ্ঞানের গভীরতা অনেক বেশি তো জ্ঞানের গভীরতা তখন বেশি হবে যখন আপনি একটা জিনিস পড়ে বুঝতে পারবেন যে এর স্ট্রাকচারাল ক্যাটাগরিজটা কি এখানে কিভাবে কিভাবে বাক্যটা গঠিত হচ্ছে আর এভাবে যদি বাক্যটা গঠিত হয় ওইখান থেকে যদি আমাকে কোয়েশন দেয় তাহলে এর সলিউশনটাই বা আমাকে কিভাবে বের করতে হবে যখন আপনার ভাষাগত দক্ষতাটা অনেক ডেভেলপ হবে তখন আপনি এরকম করে চিন্তা করতে পারবেন এবং একটা কোয়েশ্চেনের আনসার রেডি করে ফেলতে পারবেন আর যারা এটা পারে তারাই অনেকের মধ্যে একজন হয় তো ইংরেজিতে দক্ষ হতে হলে লিসেনিং স্পিকিং রিডিং রাইটিং এই চারটে স্কিল আপনাকে ডেভেলপ করা লাগবে এখন লিসেনিং করা মানে হচ্ছে ইংরেজি গান শোনা না ইংরেজি মুভি দেখা না আপনি কারো সাথে স্পিকিংটা প্র্যাকটিস করবেন এখন তো ইন্টারনেটের যুগ অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে অনেকগুলো গ্রুপ আছে অনেক অ্যাপস আছে যেটা অ্যাপ্লাই করে আপনি মানুষের সাথে স্পোকেন প্র্যাকটিস করতে পারেন তো আমি যখন কথা বলছি আমার কিন্তু স্পিকিংটা প্র্যাকটিস হচ্ছে বাট আপনি যখন আমার কথা শুনছেন আপনার লিসেনিংটা প্র্যাকটিস হচ্ছে আপনি যা শুনছেন এখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হোক অথবা আপনার কোনো ফ্রেন্ডের সামনে দাঁড়িয়ে হোক আপনি যখন বলছেন আপনি স্পিকিং প্র্যাকটিস করছেন এখন আপনি যদি বলতে চান আমি যদি আউটপুট দিতে চাই তাহলে আমাকে কিন্তু ইনপুট দেয়া লাগবে তার মানে কি আপনি যদি মুখ দিয়ে কিছু বলতে চান তাহলে আপনাকে অনেক বেশি পরিমাণে শুনতে হবে তো যে পারে তাকে কল দিয়ে তার কথাগুলো শুনতে হবে ফলো করতে হবে কিভাবে সে গ্রামারের নিয়মগুলো অ্যাপ্লাই করছে ওগুলো মনে রাখা লাগবে আর ওগুলো ফলো করে আবার পরবর্তীতে আপনাকে বলা লাগবে ঠিক সেরকমভাবে আমি একটা স্পোকেন ইংলিশ যে কোনো একটা ওয়েবসাইট একটা সফটওয়্যার একটা অ্যাপস ব্যবহার করতে পারি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজে নিজে কথা বলতে পারি অথবা আমার ফ্রেন্ডটাকে রিকোয়েস্ট করে আসো ভাই এ স্পোকেন ইংলিশ প্র্যাকটিস করে দুজনে মিলে কথা বলতে পারি অথবা নিজে নিজে কথা বলেও শেখা যায় আপনি হয়তো ভাবছেন এটা কেমন কথা নিজে নিজে কথা বলে শেখা যায় এই যে দেখেন আমি এই কলমটা হাতে নিয়ে একে জিজ্ঞাসা করলাম হোয়াট ইজ ইট এখন কলমটা তো কথা বলতে পারবে না তখন আমি আবার আনসার দেব ইট ইজ এ ফেন দেখেন নিজে নিজে কথা বলা যায় না এবার পৃথিবীতে যা কিছু আপনার চোখের সামনে আছে এই যে এটা একটা স্টাপলার এবার আমি জিজ্ঞাসা করবো হোয়াট ইজ ইট আমি আবার আনসার দিব ইট ইস এ স্টাপলার কেন আমি জিজ্ঞাসা করবো আবার আনসার
তাহলে আমি আপনাকে দুটো টিপস শেখাতে চাই হোয়াট ইজ ইটের একটা টিপস হোয়াট ইজ ইটের মধ্যে তিনটা কোয়েশ্চেন আজকের ক্লাসে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব তো আমি এই পেনটা দেখে বলতেছি হোয়াট ইজ ইট এখন আমি আবার আনসার দিচ্ছি ইটস এ পেন একটা হলো এবার আমি ইয়েস নো কোয়েশ্চেন দ্বারা জিজ্ঞাসা করবো আমি বলবো ইজ ইট এ ফেন তারপর আবার আমি আনসার দিব ইয়াস ইট ইস এ ফেন তারপরে হচ্ছে আমি মোবাইলটা হাতে নিয়ে বলবো ইজ ইট এ মোবাইল আমি আনসার দিব ইয়াস ইট ইস এ মোবাইল তাহলে দেখেন আমি কিন্তু এক একে কথা বলছি আর আমি কথা বলা যদি শিখতে চাই তাহলে আমাকে কথা বলতেই হবে এখন এটা যেভাবেই পসিবল তো অন্য কারোর সাথে কথা বললে দ্যাটস ফাইন কেউ কথা বলতে না আসলে একা একা কথা বলতে হবে তো আমি বললাম হোয়াট ইজ ইট ইটস এ মোবাইল আমি বললাম ইজ ইট এ মোবাইল ইয়াস ইটস এ মোবাইল তারপরে আমি আবার ভুল করে বলবো এটা একটা মোবাইল কিন্তু আমি বলবো যে এটা একটা কম্পিউটার এই দেখেন আমি বলবো ইজ ইট এ কম্পিউটার ইট ইস এ কোয়েশন দেন আমি আবার আনসার দিব নো ইটস নট এ কম্পিউটার বাট ইটস রিয়ালি আ মোবাইল তাহলে দেখেন এটা কম্পিউটার না তো এটা মোবাইল এখন মনে করেন এই যে কলমটা আমি হাতে নিয়ে বলবো যে ইজ ইট এ ফেন্সিল এটা কোয়েশ্চেন তারপর আমার আনসার কি হবে নো ইটস নট এ ফেন্সিল বাট ইটস রিয়ালি আ ফেন ইউ হ্যাভ টু প্রমিস মি ইউ উইল প্র্যাকটিস দিস টিপস ইন ইউর এভরিডে লাইফ তুমি যদি কোনো কোম্পানি পাও কোনো ফ্রেন্ড পাও তার সাথে প্র্যাকটিস করবা যদি না পাও নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবা আয়নার সামনে দাঁড়ায় প্র্যাকটিস করবা মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে কথা বলবা মোবাইলে রেকর্ড করবা শুনবা লিসেনিং করবা মোবাইল থেকে স্পিকিং করবা তোমার মুখ থেকে এই রকম করে করে তুমি যদি প্র্যাকটিসটা কন্টিনিউ করো তাহলে আমি তোমাকে মেক শিওর করবো আজ একদিনে হবে না সাত দিনে হবে না পনেরো দিনে হবে না এক মাসেও না হতে পারে বা দুই তিন মাস প্র্যাকটিস করো দেখবে তুমি এক্সপার্ট হয়ে গেছো আর যখন একবার এক্সপার্ট হয়ে যাবে না তখন দেখবে সবাই কিভাবে তোমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে আর তুমিও কিভাবে অনেকের মধ্যে একজন হও যখন কারোর সামনে কথা বলতে আসবা বাংলা ইংলিশ বিষয়ে একটু কথা বললেই সবাই তোমাকে স্মার্ট ভাববে সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি অ্যান স্মার্ট গাই ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস অ্যান্ড ফলো মাই টিপস থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আসসালামু আলাইকুম